ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇವರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಳು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕಿ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹ ಉಳ್ಳಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ರಿವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ 
ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮನೆ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗೂ ತರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಈ ಪತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಒ ಎ ಎಸ್ ಪಿಒ ಎಸ್ ಪಿಒ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿಒ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಯೋಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ
ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ವೈಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಿಲೋ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸ ಆನ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯು ಪಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ